இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஆண்டவர் டிஎம்டி வணக்கம் இதையொட்ட நான் ஐயன் கார்த்திகேன் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது எதை பத்தி அப்படினா ஒரு முக்கியமான தலைவரை பத்தி தமிழகத்தில் அரசியல் பற்றி பேசும்போதெல்லாம் ஒரு வசனம் சொல்லப்படும் அது கக்கனையும் காமராஜரையும் தோக்கடிச்சீங்கனாலா நீங்க அப்படின்றது அதுல காமராஜருக்கு முன்பே வருகிற பெயர் கக்கன் யார அந்த கக்கன் அப்படிங்கறத கேட்டா நிறைய பேர் ஓரளவுக்கு அதை சொல்லிடுவாங்க ரொம்ப நேர்மையான ஒரு அரசியல்வாதிப்பா அவர் வந்து தன்னுடைய மந்திரி பதவி இழந்துட்டாங்க அப்படின்றத அவர் தகவலா சொல்லும் போது கார்ல போய்கிட்டு இருந்தாரு உடனே காரை நிறுத்தி அரசாங்க காரனை இதுக்கு மேல பயன்படுத்த மாட்டேன் நான் இந்த பதவி இழந்துட்டேன்னு சொல்லி வண்டியை விட்டு இறங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத வந்து தொடர்ந்து தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் இதை தாண்டி கக்கன் யார் அவருடைய வரலாறு என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டா பெரிய அளவுக்கு தெரியாது கக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பட்டியல மக்கள் மதுரை பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஊர்ல பிறந்தவர் அவர் அந்த ஊருடைய பூசாரி மகன் என்னடா அது பட்டியல் என்ன ஆனா பூசாரினா அந்த ஊர்ல அவங்க தான் பூசாரி அவங்க அப்பா பேரு பூசாரி கக்கன் அப்படி பிற சமூகத்தில் வழிபடுகிற கோவில்ல அவங்கள பூசாரிய வச்சிருந்திருக்காங்க அந்த ஊர் மக்கள் இது ஒரு வித்தியாசமான சூழல் ஆனாலும் சில சாதி கொடுமைகள்ல அவர் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்ததும் உண்மை மிக கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிலையில அவங்க அப்பா அவரை படிக்க வைக்கிறாரு பள்ளி படிப்பு இறுதி ஆண்டு வரைக்கும் நெருங்கிறாரு ஆனா அவரால் அதை பாஸ் செய்ய முடியல திரும்ப அவரால் படிக்க முடிக்க வைக்கல படிக்க அவரை வைக்க முடியலன்னு அவங்க அப்பாவுக்கு பெரிய வருத்தமா இருக்கு இவர் பெரிய பெரிய பதவிகள்லாம் அடைஞ்ச பிறகும் கூட பையன் படிக்காம போயிட்டானே அப்படின்றது அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு வருத்தமாவே இருந்துருக்கு அதாவது பள்ளியும் தாண்டி பெரிய படிப்புகளுக்கு போக முடியலையே அப்படின்ற வருத்தம் அவங்க அப்பாவுக்கு இருந்துருக்கு நிலத்தெல்லாம் அடிச்சு அப்படி எல்லாம் படிக்க வச்சிருக்காரு பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும் போது தங்குறதுக்கு விடுதியில போய் சேர்ந்தா காசு செலவாகும் சொல்லி திண்ணையில படுத்து தூங்கி பள்ளியோடைய திண்ணையில படுத்து தூங்கின கதையெல்லாம் கூட அவருக்கு இருந்திருக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டுதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பகுதியும் அடைஞ்சிருக்காரு கக்கன் அப்படின்னா ஒரு அரசியல்வாதின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா உண்மையா அவர் சுதந்திர போராட்டத்தில இருந்தே இந்த பொது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்திருக்காரு சுதந்திர போராட்டத்தில் கடுமையாக போராடிய ஒருத்தர் காந்திய முத முதல்ல அறிமுகமாகிறாரு மதுரை பக்கத்துல காந்தி வரும்போது அவர் சந்திக்கிறாரு அவர் கூட இருக்கிற வாய்ப்பு வருது அந்த நேரடி அறிமுகம் இவரை பெரிய அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது சுதந்திர போராட்டத்தில் பெரிய அளவுக்கு போராடுகிற வாய்ப்பு கிடைக்குது சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கு கொள்கிறார் பெண் வேடமிட்டு பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தேடும் போது ஒளிந்து கொள்வதற்கும் போன்ற வேலைகளையும் அவர் செய்கிறார் அப்படி இருந்த கக்கன் ஒரு தடவை மாட்டிக்கிறார் அவரை சுற்றி வளைத்து பிடிச்சிடுறாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட்டிட்டு போய் மிச்ச தலைவர்கள்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆட்டி வெளுக்கிறாங்க தொடர்ந்து அஞ்சு நாள் கசேடி கொடுக்கப்படுகிறது அதி ரத்த வழிய அவர் அன்கான்சியஸ் ஆகி விழுகிறாரு அந்த நிமிடம் வரை எந்த தலைவரையும் அவர் இங்கேதான் இருக்காங்கிற விஷயத்த சொல்லவே இல்லை அப்படி ரகசியத்தை பாதுகாக்கிறார் அப்ப எல்லாம் ஒரு பழக்கம் இருந்தது அன்கான்சியஸ் ஆனா ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்கறதுன்னு அவர் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்காக ஒரு குதிரை வண்டியில அனுப்புறாங்க அந்த குதிரை வண்டியில நிறைய பேரை எழுத்துட்டு போறதுனால இவரை தூக்கி குதிரையில் கா அந்த வண்டியில் ஏறுறதுக்கு கால் வைக்கிற ஃபுட் ரெஸ்ட் இருக்கும்ல அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதில் தூக்கி இவரை போடுறாங்க இவருடைய தலையும் காலும் கீழே தொங்கிக்கிட்டு இவருடைய முதுகு மட்டும் அதில் எழுந்து அப்படியே இழுத்துட்டு போனதை பார்த்ததா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் இவருடைய கால் ஒரு பக்கம் அடி தலையில் ஒரு பக்கம் கீழேலாம் உரசி போகிற மாதிரியான சூழலில் அவரை எழுத்துட்டு போயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட செத்து பொழைச்சி வந்திருக்காரு கக்கன் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டவர் சிறை சென்ற விஷயமும் இருக்கு இவர் மேல வழக்குகளை தொடுத்திருந்தது ஆங்கிலேய அரசு இவரை சிறைப்படுத்திருந்தாங்க ஆந்திரா பக்கத்துல சிறைகள்ல இருந்திருக்கிறாரு போன்ற பெரிய சுதந்திர போராட்டத்துல ஒரு பங்கு வகித்தவர் தான் கக்கன் காங்கிரஸ் உடைய கட்சியில இருக்காரு அவரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா காங்கிரஸ்ல வளர்ந்தும் வர்றாரு ஒரு கட்டத்துல தமிழக காங்கிரசின் தலைவராக கூட அவர் இருந்திருக்காரு இன்னைக்கு கோஷ்டி பூசல்கள்ல மிக உச்ச உச்சமா இருந்த காங்கிரஸ் உடைய தலைவரா கக்கன் போன்றவர்களும் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதான் எதார்த்தம் கக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை ஒரு பட்டியலினத்தில் இருந்து வந்தவர் ஒரு கட்சியின் தலைவராக மாநில தலைவராக வரைக்கு வளர்ந்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்ல அவர் எம்பியா இருந்திருக்கிறாரு எம்எல்ஏவா இருந்திருக்கிறாரு மந்திரியாக இருந்திருக்கிறார் கல்வித்துறை உணவுத்துறை காவல்துறை போன்ற துறைகளை அவர் தன் கையில் வைத்திருந்தார் காமராஜருடைய அமைச்சர் அமைச்சரவையில் இருந்தவர் பக்தவச்சலத்துடைய அமைச்சரவையிலையும் இருந்திருக்கிறார் இவ்வளவு விஷயத்தையும் செய்திருக்கிறவர் தன்னுடைய பட்டியலின மக்களுக்கான போராட்டத்திலும் விடுபடுறார் ஒரு ஊர்ல தன்னுடைய மக்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு கொடுமை நடக்குதுங்கிறத முன்னிறுத்திய ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபடுறார் அது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு குளம் இருக்கு அதுல ஒண்ணு பீ குளம் இன்னொன்னு ஊரணி பீ குளம் அப்படின்னாவே உங்
குடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கு அதை பிற சமூகத்தர் குடிக்கிற அந்த குளத்துல தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் அனுமதிக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அது சுத்தமா மெயின்டைன் பண்ணப்படும் யாரும் அதுல இறங்க முடியாது மாடுகளுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படியான விஷயங்கள்லாம் கட்டுக்கோப்பா நடக்கும் ஆனா இவர்களுக்கு அந்த நிலை வேறாக இருந்தது இந்த கொடுமையை எதிர்த்து போராடணும்னு முடிவு பண்றாங்க ஆனா கக்கனுக்கு துணையா வந்தது பிற சமூகத்து மக்கள் வேற சாதியை சேர்ந்தவர்கள்லாம் முன்னாடி நின்று வாங்க நம்ம போராடுவோம் சொல்லி இந்த மக்களையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வேறு இரண்டு சாதிகளை சேர்ந்ததும் எந்த மக்கள் அந்த ஊரணி தண்ணியை குடிக்கிறார்களோ அவர்களை சார்ந்த ஒருத்தரும் முன்னாடி நிற்கிறாரு ஒரு தலைவர் சேர்ந்து வாங்க போகலான்னு போராடிட்டு போறாங்க இந்த அத்தனை மக்களும் இந்த பீக்குளத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருந்த மக்கள் எல்லாம் இவர்கள் பின்னாடி அணிந்து ரெண்டு இனிமே நாங்க அந்த ஊரணியில இருக்கிற தண்ணியை எடுத்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போறாங்க அங்க அனுமதி மறுக்கப்படுது அப்ப எந்த சமூகத்து மக்கள் ஏற்று நிற்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு எதிராக அதே சமூகத்தை சேர்ந்த தலைவர் கக்கனோட வந்திருந்தார் இல்லையா அவர் போய் முன்னாடி விழுகிறாரு இவர்கள்லாம் குடத்தோடு போறாங்க அவர்கள் கத்தி கம்போட நிற்கிறாங்க கத்தி கம்பு எடுத்துட்டு வந்தவர்கள்ட்ட அவர் சொல்றாரு இங்க யாரையாவது வெட்டணும்னா முதல்ல என்னைய வெட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் போய் படுக்கிறாரு அத போல பிற சமூகத்தை சேர்ந்து வந்த ஒரு பெரிய தலைவர்கள் ஊர் பெரியவர்கள் எல்லாம் கூட போய் விழுகிறாங்க எங்களை வெட்டிட்டு தான் நீங்க அவங்களை போய் தொடரணும்னு சொல்லி கக்கனும் எங்க எனக்கு எங்க மக்களுக்காக போராட வந்தவர்கள் நானும் அதே போல நிக்கிறேன்னு சொல்லி அவரும் விழுகிறாரு ஒரு கட்டத்துல குழம்பி போன அந்த மக்கள் எப்படா இப்படி பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வந்து விழுகிறாங்க நாங்க எங்களை வேணா வெட்டிக்க முதல்லன்னு சொல்றாங்க நம்ம எப்படி போய் வெட்டுறதுன்னு ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைக்கு வந்தவங்க சரி பஞ்சாயத்துல பேசி முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லி பஞ்சாயத்து வைக்கிறாங்க அதுல பேசி முடிவு பண்ணப்படுது ஓகே நீங்க வந்து ஊரணியில் இருக்கிற தண்ணியை பயன்படுத்திக்கீங்கன்ட்டு இவர்கள் எல்லாரும் அவங்க பக்கத்து நியாயத்தை சொல்றாங்க அவர்களும் மக்கள் அவர்களுக்கான உரிமை இருக்கு இப்படி ஒரு மோசமான குளத்துல இருந்து தண்ணீர் குடிக்க வைக்கிறீங்களேன்னு மனிதாபிமான அடிப்படையில் இவர்கள் பேச வைக்கிறாங்க அதை அந்த மக்கள் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனாலும் நாங்கள் வந்து எங்களோட சரிசமமாக வர்றதுல ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பக்க குளத்தில் அவர்களும் இன்னொரு பக்க குளத்தில் இவர்களும்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு அந்த தண்ணீர் பெறும் உரிமையை பெற்றுத்தரார் கக்கன் பிற சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இதை போல பட்டியலின மக்களின் உரிமையை புரிந்து கொண்டு நடந்து கொள்வதில் தான் மாற்றங்கள் வரலாறுகளும் நிகழ்ந்திருக்கு அதுதான் இனிமையையும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் தொடர்ந்து பிற சமூக மக்கள் அதை புரிந்து கொண்டு இதை போல ஜாதி உண்மத்திலிருந்து வெளியே வாங்க அப்படின்னு படித்து அதை புரிந்து கொண்டவர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பதும் நாமும் அதை சொல்லுவதற்கும் காரணம் ப பரியேறும் பெருமாள் படத்துல கூட வந்த ஃப்ரெண்டா வர்ற யோகி பாபுவுடைய முக்கியத்துவம் இது மாதிரியான இன்சிடென்ட்ல இருந்து இருக்கிற இன்ஸ்பிரேஷனா கூட இருக்கும் எப்பவும் யோகி பாபுகள் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் அந்த போல விஷயங்கள் நடப்பதற்கு சாத்தியப்படுத்துவதற்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்து கக்கன் பெரிய அளவுக்கு அமைச்சரா இருந்தாலும் தனக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதவர் அவருடைய வீடுன்னு சொல்லி ஒரு புகைப்படத்தை காட்டுறாங்க அந்த புகைப்படம் ஒரு குடிசை வீடு அது விடிஞ்சு கிடக்கிற ஒரு மாதிரியான சூழல்ல இருக்கு அப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார் கக்கன் பல பதவிகளை அடைஞ்சிருந்தா அவர் மேல ஒரு மாதிரி சர்ச்சைகளும் வரத்தனை செய்யும் அப்படி வந்தது எது அப்படின்னா அவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது அது எப்படின்னா ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது நடந்த துப்பாக்கி சூடு இவர் காவல்துறை மந்திரி பக்க பக்த வச்சலம் வரும்போதுதான் அந்த மொழி மொழி கொள்கைக்கு எதிராக ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் காமராஜர் இருந்த வரைக்கும் மொழி கொள்கைக்கு எதிராக எந்த விஷயத்தையும் செய்யல ஆதரவாக எதுவும் செய்யல இங்க ஹிந்திய வந்து திணிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி நடக்குது அப்ப பாராளுமன்றத்துல ஒரே ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஹிந்தி ஆட்சி மொழியாக மாறுது ஒரு ஓட்டு தான் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கு ஹிந்தி அந்த சமயத்துல அதனாலதான் அது ஆட்சி மொழி அப்படிங்கிற அந்தஸ்து பொறுது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த முடிவை நகர்த்தி வச்சிருக்காரு காமராஜர் எந்த முடிவும் எடுக்கல இந்த ஆனா பக்த வச்சலம் வந்தோடனே இந்திய ஆட்சி மொழியாக கொண்டு வருவதற்கான வேலையில செய்யறாரு ராஜாஜியும் அதை செஞ்சு அவருக்கும் அவரு பேக் ஃபயர் ஆயிருந்த அனுபவம் இருக்கு அப்படி இருந்த போது இங்க ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் பெரிய அளவில் வருது அதுல துப்பாக்கி சூடு நடக்குது பலர் இறந்து போறாங்க அப்ப கக்கன் மீது அந்த பழியும் வருது ஏன்னா இவர் தானே கல்வி அமைச்சர் இது காவல்துறை மந்திரியா இருந்தாரு அப்படிங்கிறனால இவர் மேல அந்த சர்ச்சை வருது அதற்கு அடுத்து இம்மால் வீரசேகரன் இறந்த சமயத்துல இவர் காவல்துறை தன் பக்கத்தில் வச்சிருந்தாரு தன் வசம் வச்சிருந்தாரு அப்பையும் பெரிய அளவுக்கு கலவரங்கள்லாம் வருது அப்பயும் இவர் மேலே வந்து ஒரு பிரச்சனையாக பேசப்படுது ஆனால் இவர் நேரடியாக போய் முத்துராமலிங்க தேவரவை பார்க்குறாரு பார்த்து கலவரங்களை நிறுத்தணும்னு அவரோட பேசுகிறாரு இருவரும் சேர்ந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாங்க அந்த அறிக்கைக்கு பின் மொத்த விஷயமும் கலவரமும் அடங்குது அதுதான் கக்கன் சாதித்த விஷயம் சர்ச்சை வந்தாலும் கூட
தோத்து போனதுக்கு பிறகு தோத்து போயிட்டாரே அவ்வளோதான் அவர் முடிஞ்சிட்டாருன்னு நினைக்காமல் அங்கேயும் அவர் தன்னுடைய நேர்மையை நிறுத்திக்கிட்டே இருக்காரு சிரிச்சுக்கிட்டே தன்னுடைய வேலையை செய்கிறாரு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு வேலை ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா பஸ்ஸில் ஏறி போகிறாரு அது கூட நியூஸ் ஆகுது பஸ்ஸில் ஏறி போகிறாருப்பா பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்காருப்பா அப்படின்ற நியூஸ் எல்லாம் கூட பத்திரிகையில் அலங்கரிக்குது பல பதவிகளை வகித்தவர் எம்பியாக இருக்காரு மந்திரியாக மூன்று டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருந்திருக்கிறாரு அந்த காங்கிரஸோடைய தலைவராக இருந்திருக்கிறாரு பல பதவிகளை வைத்தவர் சுதந்திர போராட்ட தியாகி ஆனால் எந்த பணத்திற்கும் ஆசைப்படாத ஒரு நபராகவே தன்னை முன்னெடுத்தே பெற்றிருந்திருக்காரு ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் மந்திரியாக இருக்கும்போது அவங்க வீட்டுக்கு மன்னனா வாங்குறதுக்கு ஒரு அரசு ஊழியரை பயன்படுத்திடுறாங்க அவங்க மனைவி வர போ எங்கேயோ போயிட்டு வந்து அவர் கவனிச்சுட்டு எங்கே போகிற அப்படின்னா கையில் மன்னனையோடு இருக்காங்க நம்ம வீட்டுக்கு தாயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூக்கி அந்த மன்னனைய கதவில் வச்சுட்டு கூப்பிட்டு மனைவியை அனைவரும் முன்னாடி திட்டிடுறாரு கண்ணீரும் கம்பளையுமா அந்த அம்மா போயிடுறாங்க இந்த வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அரசு ஊழியர் அரசு வேலையை செய்வதற்கான தவிர உனக்கான வேலைகளை செய்வதற்கு அல்ல அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி அது மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குதான்னு பார்த்தா அதிகாரிகளும் கூட அரசியல்வாதிகளும் கூட அதை பெரிய அளவுக்கு மோசமாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஊழியர்களை வீட்டு வேலை செய்வதற்கும் மிக மோசமான வகைகளையும் பயன்படுத்துகிறத ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் படிக்க முடியும் அப்படி இருந்த கக்கன் கடைசி காலத்தில் மிகவும் சிரமம் பெறார் அரசு மருத்துவமனையில் தான் சிகிச்சை பெறார் ஒரு அரசியல்வாதி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறார் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் பெரிய வசதி ஏற்படுத்தி தரல அவர் பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண இடத்துல இருக்காரு அப்போ எம்ஜிஆர் தற்செயலாக வர்றாரு வரும்போது இங்கே கக்கன் இருக்காருங்கிற செய்தி வருது போய் பார்க்குறாரு என்னங்க ஐயா உங்களுக்கு எதுவும் வசதி இல்லை உங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு அறையெல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் அப்படின்றாரு அதான் வேணாம் நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் பரவாயில்ல நான் உங்களுக்கு எந்த உதவியானாலும் செய்ய தயாராக இருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் எம்ஜிஆர் பார்த்துட்டு போனதுக்கு பிறகு வேறு கட்சி இவர் வேறு கட்சி இருந்தாலும் எம்ஜி எம்ஜிஆருடைய தீவிரமான எண்ணத்தில் வெளியில் வந்து அவருக்கு ஒரு வீடு ஏற்பாடு பண்ணி தராங்க அந்த வீட்டை தான் இப்போயும் அவங்க ஃபேமிலி இருந்திருக்கு அந்த வீடை தான் இப்போ காலி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க திரும்ப அதில் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மொத்த குவார்டர்ஸையும் அதில் அவர்களுக்கும் ஒரு வீடு இவ்வளவு பெரிய வரலாறை தாங்கியவர் கடைசியில் காசே இல்லாமல் இறந்து போனதும் இவ்வளவு விஷயங்களையும் போராடிய ஒரு நபரை பற்றி நமக்கும் பெரிய அளவுக்கு தெரியாமல் போனதும் ஒரு வருத்தம் இது ரொம்ப அழகாக ஒரு புத்தகமாக எழுதியிருக்கிறது மதுரா பப்ளிகேஷன் வெளியிட்டுருக்காங்க மதுரா ட்ராவல்ஸ் மதுரா பப்ளிகேஷன் வெளியிட்டுருக்காங்க கக்கன் அப்படின்னு இதை வந்து அவரே என் கையில் கொடுத்துருந்தார் வி கே டி பாலன் ஐயா அவர்களே இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் துக்ளக் ஷோ பற்றி போட்டிருக்கு சுக்லக் ஷோ கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க உங்களுக்கு பிடித்த அரசியல் தலைவர் தமிழகத்தில் இப்போது யார் அப்படின்னு அதுக்கு ஷோ சொல்லியிருக்காரு எனக்கு பிடித்தவர் கக்கன் அவர் இப்போது இல்லை அப்படின்னு கக்கன் பெரிய அளவுக்கு விரும்பப்பட்டுருக்கிறார் ஒரு வலதுசு அரிசி தனியாளரால் கூட அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறதுக்கான விஷயம் வாய்ப்பு இருந்தால் கக்கனை பற்றி இன்னமும் தெளிவாக படிக்கலாம் நன்றி